இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்ப்போம் டென்ஷன் நம்பரில் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை பார்த்துருவோம் எவ்வளோ இந்த டிசைன் டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி எர்த் ரூஃப் ட்ரஸ் டயனால் ஹண்ட்ரட் பை செவன்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எம்எம் கனெக்டட் டு த கச பிளேட் ஆஃப் எயிட் எம்எம் திக் பை யூஸிங் எயிட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் எம் சிக்ஸ்டின் போல்ஸ் இன் ஒன் ரோ டேக் பிச் அண்ட் எண்ட் பார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஷேர்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அசூம் தட் த லாங்கர் லெக் இஸ் கனெக்டட் டு த கச பிளேட் ஆல்சோ அசூம் தட் த ஈல்ட் அண்ட் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் த சீலிஸ் டூ ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல் அண்ட் ஃபோர் டென் மெகா பாஸ்கல் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ த ஈல்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்ஸ் ஆஃப் த செக்ஷன்ஸு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்துட்டு கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டி இந்தியாவில் ரெடியாகிற எல்லா ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீலால் செஞ்ச ஆங்கிள் செக்ஷன்ஸோ எந்த மெம்பர்ஸாக இருந்தாலும் ஈல்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டூ ஃபிஃப்டி தான் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபோர் டென் தான் இதில் வந்துட்டு ஆங்கிள் சைஸ் ஹண்ட்ரட் பை செவன்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எம்எம் இதை வந்து கசட் பிளேட்டோட ஜாயின் பண்ணுறாங்க எயிட் எம்எம் திக்னஸ் இருக்கிற கசட் பிளேட்டோட எப்படி ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் போல்ஸு எம் சிக்ஸ்டின் போல்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டின் எம்எம் டயமீட்டர் போல்ஸ் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேடு மார்க்கும் இப்போ பிச்சு கொடுத்துட்டாங்க பிச்சு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி எம்எம் பிச்சு எண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு எண்ட் எஜ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ரெண்டுமே தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லிட்டாங்க லாங்கர் லெக் இஸ் கனெக்டட் டு த கசட் பிளேட் ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு டைக்ராம் வரைஞ்சிருவோம் ஸோ அப்போ இதில் வந்துட்டு கசட் பிளேட்டு கசட் பிளேட்டு அதோடய திக்னஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்களா எவ்வளவு எயிட் எம்எம் எயிட் எம்எம் திக்னஸ் திக்னஸ் இருக்கிற கசட் பிளேட்டு டைக்ராமில் மார்க் பண்ணிடுவோம் அதில் லாங்கர் லெக்கை கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அன்னிக்கோ லேங்கில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க சைஸ் ஹண்ட்ரட் பை செவன்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸு அப்போ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லெக்கை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக விடுறது வந்துட்டு செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் லெக்கை வச்சுக்குவோம் இதை வந்துட்டு எதை வச்சு ஜாயின் பண்ணிடுவோம் கோல்டு போட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு ரோ அப்போ க்ராஸ் செக்ஷனில் ஒரே ஒரு லைன் தான் தெரியும் ஸோ அப்போ கனெக்டட் லெக்கோட வித் வந்துட்டு ஹண்ட்ரடு திக்னஸ் சிக்ஸு அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக்கோட லென்த் வந்துட்டு செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் சரியா ஸோ அப்போ இது க்ராஸ் செக்ஷன் வியூ இதையே நம்ம வந்துட்டு நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ எண்ட் ஆஃப் த மெம்பர் இது எண்ட் ஆஃப் த மெம்பர் அப்போ இதில் டென் சைல் ஃபோர்ஸ் போய் அப்ளை பண்ணுவாங்க இது வந்துட்டு என்னது கசட் பிளேட்டு இது கசட் பிளேட்டு இது கசட் பிளேட்டு எத்தனை போல்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு போல்ட்டு போல்ட்டு கடையில் இருக்கிற பிச்சு ஸோ அப்போ பிச்சுனா என்னது பேரலல் டு த ஃபோர்ஸுக்கு மெசர் பண்ணணும் அதை ஃபார்ட்டி எம்எம் மெசர் பண்ணிட்டாங்க எண்டு டிஸ்டன்ஸ்னா என்னது ஃபோர்ஸ் வர்ற டைரக்ஷன்லேயே மெசர் பண்ணணும் அப்போ சென்டர் ஆஃப் திஸ் ஹோல் டூ இந்த எஜ் வரைக்கும் இருக்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் எஜ் டிஸ்டன்ஸ்னா இதிலிருந்து இந்த டூ ஆஃப் த ஆங்கிள் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுமே வந்துட்டு எண்டு பார் எஜ் டிஸ்டன்ஸ்னு அவங்க என்னென்று சொல்லிட்டு எண்டு பார் எஜ் டிஸ்டன்ஸ்னு அவங்க கொடுத்தாங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அதே நம்ம போட்டாச்சு படத்தை வரைஞ்சாச்சு இப்போ சொல்யூஷனுக்கு வரும் டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட் சிக்ஸ்டின் எம்எம்னு சொல்லிட்டாங்க அது கூட ஸ்டாண்டர்ட் கிளியரன்ஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணணும் அது டேபிள் நைன்டீனு பேஜ் நம்பர் செவன்டி த்ரீல இருக்குது அது நமக்கும் தெரியும் அது எவ்வளவு ஆட் பண்ணணும் டூ எம் ஆட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ கிடச்சது எயிட்டீன் எம்எம் ஸோ வேணால் நம்ம பேஜ் நம்பர் செவன்டி த்ரீ போய் வேணாலும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் த கிளியர் அண்ட் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் கோல்ஸ் சிக்ஸ்டின் எம் டயா போட்டுனா சிக்ஸ்டின் டு டுவெண்ட்டி டூ இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளோ தான் இது டூ எம்எம் தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ டூ எம்எம் ஆட் பண்ணிட்டாங்க எயிட்டின் எம்எம் கிடச்சாச்சு அடுத்தது ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து எடுத்துக்கிற செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பை செவன்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எம்எம் இந்த செக்ஷனுடைய ஏரியாவை வந்து ஸ்டீல் டேபிளில் இருந்து எடுத்து எழுதியாச்சு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர் சரியா அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் டிடி கண்டுபிடிக்கணும் வீணோ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் டிடி இஸ் லீஸ்ட் ஆஃப் டிடிஜி டிடிஎன் டிடிடி ஒன் டிடிபி டூ ஸோ அப்போ என்னென்ன மோடில் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு மோடிலையும் ஃபெயில் ஆகிருக்கிற லோடு எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் அதில் எது லீஸ்ட்டோ அதுதான் வந்து டிசைன் டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஃபஸ்ட்டு மோடு கிளாஸ் எக்ஷன் மீல்டிங்கில் ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேட் பண்ணுற ஃபார்முலா டிடிஜி ஈக்குவல் டு ஏஜி இன்ட்டு எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இது எங்கேருந்து கிடைக்குது கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட்
அதுக்கப்புறம் த்ரெட்டட் ராடுக்கு இது வேறு ஃபார்முலா ஆங்கிளுக்கு வேலை ஃபார்முலா நாம் யூஸ் பண்ணுறது இது ஆங்கிளுக்கு இது ஃபார்முலா இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் டிஎன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஏஎன்சி எஃப்யூ பை காமா எம் ஒன் பீட்டா ஏஜி நாட் எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இந்த ஃபார்முலா பார்த்து எழுதிடணும் இதில் தெரியாதது என்னென்னா ஏஎன்சி தெரியாது ஏஜி நாட் தெரியாது பீட்டா தெரியாது மூணே கால்குலேட் பண்ணணும் பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதையும் பார்த்து எழுதிடணும் சரி அதுக்கு கண்டிஷன் கொடுத்தாங்க இதை விட அது கம்மியாக அல்லது ஈக்குவலாக இருக்கணும் இதோட பாயிண்ட் செவனை விட அதிகமாக அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டாங்க இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்து அப்படியே ஃபுல்லாக எழுதிடுவோம் இதை நம்ம ஸோ இப்போ டிடிஎன் கொடுத்த ஃபார்முலாவை எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் பீட்டா கொடுக்கிற ஃபார்முலாவையும் எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ அதுக்கடுத்து வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது இந்த பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ என்னன்னு தெரியணும் டபிள்யூ என்ன டி என்ன எஃப்ஐ எஃப்ஐ யூனிசஸ் தெரியும் டூ ஃபிஃப்டி எஃப்யூ ஃபோர் டென் தெரியும் அப்போ பிஎஸ் என்னன்னு தெ பார்க்கணும் எல்சி என்னன்னு பார்க்கணும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி பீட்டா வழியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் டபிள்யூங்கிறது என்னங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கோடிலே கொடுத்துட்டாங்க டபிள்யூ மார்க் பண்ணிட்டாங்க கேட்குது இங்கே மார்க் பண்ணிட்டாங்க கனெக்ட் பண்ணாமல் இன்னொரு லெக் மீட்டிட்டு இருக்குல்ல இது அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் ஆகணும் விட்டு தான் டபிள்யூட்டாங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க டபிள்யூ அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் விட்டு அப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் விட்டு எவ்வளவு சார் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது ஹண்ட்ரட் எம்எம் லெக் கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் அவங்களோட டைமென்ஷன்ஸ் எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் சார் இங்கே வச்சுருக்கீங்க பாருங்கள் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்துட்டு என்னது நமக்கு டபிள்யூ ஸோ அப்போ இந்த படத்தை பார்க்குறீங்க டபிள்யூ இது தான் செவன்டி ஃபைவ் தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து பிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுக்கோங்க பிஎஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டி இந்த ஃபார்முலா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிகர் சிக்ஸுக்கு மேலே சின்ன எழுத்துல கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டி டபிள்யூ தெரியும் டபிள்யூ ஒன் என்னது இந்த எஜில் இருந்து சென்டர் ஆஃப் த கோல் வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ அப்போ டோட்டல் கனெக்டட் லெக் நமக்கு எவ்வளோ பார்த்தா ஹண்ட்ரட் எம்எம் எஜ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவோ அதை கழிச்சிட்டோம்னா எஜ் டிஸ்டன்ஸ் சென்டர் ஆஃப் த கோல் இருந்து இந்த எஜ் வரைக்கும் இருக்கும் அதை கழிச்சிட்டோம்னா மீதி கிடச்சிரும் என்னது டபிள்யூ ஒன் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ எஜ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பார்த்து போயிடலாம் எஜ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எஜ் இங்கே வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ மொத்தமாக விட்டு ஹண்ட்ரடு இந்த சென்ட்ரலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அதை கழிச்சுட்டா மிச்சம் இருக்கிற இந்த இதுலேருந்து இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது டபிள்யூ ஒன் அப்போ டபிள்யூ ஒன் வேணும்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்காங்களா கரெக்டான்னு பார்த்துருவோம் சரியா ஸோ ஏஎன்சி எட்டின் இங்கே பார்த்துருவோம் வீட்டில் ஆ ஸோ அப்போ டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டி டபிள்யூ செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டபிள்யூ ஒன்று திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பர் வந்துட்டு சிக்ஸ் அதை கழிச்சிட்டா இது பிஎஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் எம்எம் லென்த் ஆஃப் த கனெக்ஷன் எத்தனை போல்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு போல்ட் இருந்து லாஸ்ட் போஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கிற கடையில் இருக்கிற சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் த லென்த் ஆஃப் த கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ அப்போ எத்தனை போல்ட் போட்டிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ இந்த போல்ட்லேருந்து இந்த போல்ட் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த சென்டர் டு சென்டர் தான் என்னது லென்த் ஆஃப் த கனெக்ஷன்ஸ் எல்சி அப்போ எத்தனை கேப் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கேப் இருக்குது அப்போ நீ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி போட்டோம்னா ஏன்னா ஒரு கேப் வந்துட்டு பிச்சு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி போட்டால் என்ன கிடச்சிரும் உங்களுக்கு இது கிடச்சிரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி போட்டால் ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் அதுதான் வந்துட்டு என்னது லென்த் ஆஃப் த கனெக்ஷன் ஸோ அப்போ டபிள்யூ தெரிஞ்சிருச்சு டபிள்யூ பை டி போடுறீங்க எஃப்ஒய் பை எஃப்யூ போடுறீங்க இது வந்துட்டு என்னது பிஎஸ் பை எல்சி போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம்னால் இருக்கிற லீல் ரிசர்ஸு அல்டிமேட் ரிசர்ஸு காமா எம் நாட்டு காமா எம் வேன் வேல்யூ எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணி இது கால்குலேட் அடிச்சிங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஃபைவ் வருது கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சான்னு பார்க்குறீங்க ஆமாம் பாயிண்ட் செவன் கூட அதிகமாக இருக்கா இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இந்த வேல்யூ வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துட்டு இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அதை விட கம்மியாக இருக்கா இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு பீட்டா வேல்யூ நமக்கு கிடச்சாச்சு பீட்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்புறம் தெரியாதது என்னென்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா ஏஎன்சி நெட் ஏரியா ஆஃப் த கனெக்டட் லெக் ஏஜி நாட் கிராஸ் ஏரியா ஆஃப் த அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் இது கோடில்
சார் போட்டுவிட்டு அப்புறம் லென்த்து கிடச்சிருச்சு இன்ட்டு திக்னஸ் சிக்ஸ் எம்எம் போட்டால் ஏரியா கிடச்சிருக்குமே இன்னொரு எயிட்டின் எதுக்காக கழிச்சிருக்கீங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஹோல் போட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்குதா இல்லையா கனெக்டட் லெக்கு அப்போ அதனுடைய டயமீட்டர் ஆகிற ஹோல் எவ்வளோனா எயிட்டின் எம்எம் அப்போ அதையும் கழிச்சிடுறேன் அப்போ அந்த சென்ட்ரல் லைன் லென்த்துலேருந்து அதையும் கழிச்சிட்டு இன்ட்டு திக்னஸ் போட்டால் என்ன கிடச்சிச்சு நெட்டு ஏரியா கிடச்சிருச்சு ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர் கிராஸ் ஏரியான்னு சொன்னோம்னா இதே இந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து அது அவுட் வரைக்கும் லென்த் மொத்த லென்த்து செவன்ட்டி ஃபைவ்வு சென்ட்ரலேருந்து போகும்போது அப்போ எவ்வளோ கழிக்கணும் இங்கே ஒரு டீ பை டூ கழிக்கணும் திக்னஸ் மொத்தமாக சிக்ஸ் எம்எம் அதில் பாதி த்ரீ எம்எம் இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ போட்டோம்னா டோட்டல் இது இதில் எந்த ஹோலுமே இல்லை கழிக்க வேண்டியது இல்லை அதனால் அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் லென்த்து இன்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் சிக்ஸு அதே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏஜி நாட் போட்டோம்னா என்ன கிடச்சிருச்சு ஃபோர் தேர்ட்டி டூ எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ ஏஜி நாட் கிடச்சாச்சு ஏஎன்சி கிடச்சாச்சு டபிள்யூபியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஃபைவ் எல்லா வேல்யூவும் கொண்டு வந்து எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டிடிஎன் ஃபார்முலாவில் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு ஃபார்முலா என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு ஏஎன்சி இன்ட்டு எஃப்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் போட்டாச்சு ஏஎன்சி நெட் ஏரியா ஆஃப் த கனெக்டட் லேக் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோர் எஃப்யூ ஃபோர் டென் டிவைடட் பை என்ன போடணும் காமா எம் ஒன் காமா எம் ஒன் வந்துட்டு எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் காம் எம் நாட்டுனா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது கம்மியாக இருக்குது அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு செகண்ட் இது வந்துட்டு என்ன போட்டிருக்காங்க பீட்டா பீட்டா இன்ட்டு ஏஜி நாட் இன்ட்டு எஃப்ஒய் பீட்டா வேல்யூ எங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அது இங்கே போட்டுரு ஏஜி நாட் கிராஸ் ஏரியா ஆஃப் த அவுட் ஸ்டாண்டிங் இது எங்கே இருக்குது ஏஜி நாட் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா ஃபோர் தேர்ட்டி டூ அந்த ஃபோர் தேர்ட்டி டூவை கொண்டு வந்து நீ எங்கே போட்டுரு இங்கே போட்டுரு ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஈல்டு செஸ் டூ ஃபிஃப்டி போட்டு காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டுட்டு இது ஒரு டைம் அடித்த உடனே இது நியூட்டனில் ஒரு டிவைடர் பை தௌசண்ட் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே கிலோ நியூட்டன் இதுவும் கிலோ நியூட்டனில் கண்டுபிடிங்க ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க எவ்வளோ வந்துச்சு டூ டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ டிடிஎன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ அடுத்த ஃபெயிலியர் போர்டு என்னென்னு டிசைன்ஷன் இன்ட்டு பிளாக் சியர் பிளாக் சியருக்கு வந்துட்டு என்ன கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்ததுனால ரெண்டையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ரெண்டுமே டிடிபின்னு இருக்குது இல்லை அதனால் இதுக்கு பேர் என்னென்னு வச்சுட்டு டிடி பி ஒன்னு வச்சுட்டேன் இதுக்கு பேர் டிடி பி டூன்னு வச்சுட்டேன் இந்த ஃபார்முலா ஏவிஜி எஃப்ஒய் டூ த்ரீ காமா எம் நாட் ஏவி ஏடிஎன் ஏவிஎன் ஏடிஜி ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்து எழுதிடலாம் ரெண்டு ஃபார்முலாவை பார்த்து எழுதிடலாம் டிடி பி ஒன் பேர் வச்சிடலாம் டிடி பி டூ ரெண்டு ஃபார்முலாவே பார்த்து எழுதியாச்சு எழுதுனதுக்கப்புறம் பார்த்தா எது தெரியாது சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஏவிஜி தெரியாது ஏவிஎன் தெரியாது ஏடிஜி தெரியாது ஏடிஎன் தெரியாது ஸோ அப்போ நாலு விஷயம் தெரியாது அந்த நாளையை கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இது பண்ணிடலாம் இந்த ஃபார்முலா போடுக்குள்ள கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீயில் பார்த்து எழுதி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏவிஜி ஏவிஎன் ஏடிஜி ஏடிஎன் நாளையும் கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு ஸோ அப்போ ஏவிஜினா பிங்கிறத எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா சியர் ஏரி சியர் மென்ஷன் பண்ணுது டிங்கிறது டென்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ அப்போ கிராஸ் ஜிங்கிறது கிராஸை மென்ஷன் பண்ணுறது என்னங்கிறது நெட்டை மென்ஷன் பண்ணுது அப்போ ஏவிஜினா கிராஸ் சியர் ஏரியா ஏவிஎன்னா நெட் சியர் ஏரியா ஏடிஜினா கிராஸ் டென்ஷன் ஏரியா ஏடிஎன்னா நெட் டென்ஷன் ஏரியா இது எங்கே நம்ம மனப்படமெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை இதே கோடில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் ஏவிஜி ஏவிஎன் மினிமம் கிராஸ் அண்டு நெட் ஏரியா இன் ஷியர் அலாங் த போர்ட் லைன் பேரலல் டு த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் சரியா ஸோ அப்போ ஷியர்னால் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் பேரலல் டு த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் மினிமம் கிராஸ் அண்ட் நெட் ஏரியா அண்ட் டென்ஷன் ஃப்ரம் போல்ட் போல்ட் டு த டூ ஆஃப் த ஆங்கிள் எண்டு போல்ட் லைன் பெர்பண்டிகுலர் டு த லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்போ டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்க லைன் வந்து எப்பவுமே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் சியர் ஆக்ட் ஆகிறது பேரலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இதை படித்தாலே நமக்கு இது கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இப்போ வந்து டயக்ராம் வச்சு தான் நம்ம அதை எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இப்போ டயக்ராம் வந்துட்டு தெளிவாக வரைஞ்சிருவோம் ஸோ அப்போ நாலு போல்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போல்ட்டு நாலு போல்ட்டு அஞ்சு போல்ட்டு நல்லா பார்ப்போம் எத்தனை போல்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு போல்ட்டுங்க நாலு போல்ட்டு நம்ம பக்கம் வரைஞ்சிருக்காங்க அஞ்சு போல்ட்டு ஸோ அப்போ இதை வந்து டென்ஷன் போர்ட்ஸ் பிடிச்சி இப்படி
ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த ஷியர் லைன் அது கேபிட்டல் எல்எஸ் கிடச்சிரும் ஸ்மால் எல்எஸ் வேணும்னா அதே தான் லென்த்து அதில் கிடையில் எத்தனை ஹோல் இருக்குதோ அதை கழிச்சிடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலரை ஹோல் இருக்குது சார் அப்போ அந்த நாலரை ஹோலு ஒரு ஹோலுடைய டயாமீட்ரு டுவெண்ட்டி டூனால் அதை கழிச்சிட்டா ஸ்மால் எல்எஸ் கிடச்சிடும் அப்புறம் அதே மாதிரி கேபிட்டல் எல்டி கேபிட்டல் எல்டி வேணும்னு சொன்னோம்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஹோல்லேருந்து எஜ்ஜு வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ டோட்டல் லென்த்து அது வந்து டென்ஷன் லைன் லென்த்து அப்போ எல்டி வந்துட்டு எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் எவ்வளவு சிக்ஸ் எம்எம் மல்டிஃபை பண்ணால் ஏரியா கிடச்சிடும் அதே நெட்டு ஏ டென்ஷன் ஏரியா வேணும்னா நெட்டு லென்த் இன்ட்டு திக்னஸ் போனணும் அப்போ நெட் லென்த் எவ்வளவு இந்த டென்ஷன் லைனில் எத்தனை ஹோல் போகுது அரை ஹோல் போகுது ஒரு ஹோலுடைய டயாமீட்டர் எவ்வளவு எயிட்டீனு ஸோ அப்போ அதை கழிச்சுட்டு அரை ஹோலுக்கு வந்துட்டு எயிட்டீன் பை டூ அதை வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கழிச்சுட்டு நான் என்ன கிடச்சிடும் எல்டி கிடச்சிடும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ப்ரொசீஜர் படி நம்ம போட்டிருக்கணும்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ ஏவிஜி போட்ட உடனே என்ன ஆயிடுச்சு இது தப்பு எத்தனை போல்ட்டு கோல் அஞ்சு போல்ட்டு கோல் இப்படி தான் லைன் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ எத்தனை கே இது க பார்த்தா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கேப்பு நாலு இன்ட்டு நாற்பது ப்ளஸ் முப்பத்தஞ்சு போட்டால் எல்எஸ் ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கிடச்சாச்சு சரியா அப்போ ஏரியா வேணுன்னா எல்எஸ் இன்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் சிக்ஸ் எம்எம் போட்டால் ஏவிஜி ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோ எம்எம் ஸ்கொயர் நெட் ஷியர் ஏரியா வேணுன்னா இதுக்கு இடையில் எத்தனை இப்போ ஹோல் இருக்குதோ கழிக்கணும் லென்த் டோட்டலாக ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலரை ஹோல் இருக்குது நாலரை ஹோலுக்கு ஒரு ஹோலுடைய டயாமீட்டர் எயிட்டீன்னு அதை கழிச்சிட்டாங்க நாலரை இன்ட்டு நம்பர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் த ஹோல்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டீன் போட்டால் நூற்றி பதினாலு எம்எம் லென்த்து இன்ட்டு திக்னஸ் போட்டால் ஏரியா கிடச்சாச்சு சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் ஏவிஜி ஏவிஎன் கிடச்சாச்சு அடுத்து ஏடிஜி வேணும் இதை சிம்பிளாக சொல்லிட்டோம் இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஹோல்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு எட்ஜு டிஸ்டன்ஸு அது எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பர் அப்படியே போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் போட்டால் ஏடிஜி கிடச்சாச்சு ஏடி என் வேணும்னா என்ன கழிச்சிடணும் இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஹோல்லிருந்து இங்கே வர்றதில் எத்தனை ஹோல் இன்வால்வ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு அரை ஹோல் கழிஞ்சிருது அப்போ அரை ஹோல் கழிக்குதுன்னா அப்போ எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் எயிட்டி போட்டுட்டோம்னா லென்த் கிடச்சாச்சு லென்த்து என்னது நெட் டென்ஷன் லென்த் இன்ட்டு திக்னஸ் சிக்ஸ் போட்டால் ஏரியா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ அப்போ ஏடி என்னும் கிடச்சாச்சு ஏடிஜி ஏடிஎன் ஏவிஜி ஏவிஎன் எல்லாமே கிடச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு டிடிபி ஒன் ஃபார்முலாவில் போடுறாங்க டிடிபி ஒன் ஃபார்முலா என்ன ஏவிஜி இன்ட்டு எஃப்ஒய் ஏவிஜி எங்கே இருக்குது ஏவிஜி எவ்வளவு வேல்யூ நாக வைங்க ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோ ஏவிஜி ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோ ஏவிஜி இன்ட்டு ஒன் ஒன் செவன் எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா என்னது ரூட் த்ரீ காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ரூட் த்ரீ காமா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டாச்சா இதே மாதிரி அடுத்த டைமுக்கு பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு பாருங்கள் ஏடிஎன் ஏடிஎன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இங்கே போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கு வச்சுருக்குது எஃப்யூ டிவலப் பை காமா எம் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எஃப்யூ வந்து ஃபோர் டென் இதெல்லாம் சப்ஸ்ட் பண்ணி கால்குலேட்டில் அடித்தா ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் கிலோ டென் இதே மாதிரியே நம்ம கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே எதுலேயும் சப்ஸ்ட் பண்ணணும் டிடிபி டூ ஃபார்முலா ஏவிஎன் போடணும் எஃப்யூ போடணும் சும்மா எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் ஏவிஎன் எவ்வளவு ஏவிஎன் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோமே இங்கே சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் ஏவிஎன் அப்போ ஏவிஎன் இங்கே போட்டிருக்கா பாருங்கள் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் ஏவிஎன் போட்டாச்சு எஃப்யூ போட்டாச்சு ரூட் த்ரீ என்னது காமா எம் ஒன் காமா எம் ஒன்றுனா எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் காமா எம் நாட்டுனா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கரெக்டாக போட்டிருக்கா இதே கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ அப்போ டிடி வேணும்னா டிசைன் டென்ஷன் சென்ட் ஆஃப் த மெம்பர் இஸ் லீஸ்ட் ஆஃப் டிடிஜி டிடிஎன் டிடிபி ஒன் டிடிபி டூ நாளே கண்டுபிடிச்சிட்டு நாளே பார்க்குறோம் எது ரீசன் இது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இது ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் அதை விட அதிகமாக தான் இருக்குது இது டூ டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அதை விட அதிகம் இது டிடிஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கண்டு டூ தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இதுவும் அதை விட அதிகம் அப்போ இருக்கிறதுலே கம்மி எவ்வளவு டிடிபி டூ தான் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் ஒன்